どうも、ミヤッチです。よっすー。今回は、スティールシリーズのヘッドフォン、アーティスノーバープロワイヤレスっていうワイヤレスヘッドフォンのレビューを行います。まあ、今回お貸しいただいたので、実際に、まあ、触ってみての感想や、まあ、ワイヤレスのゲーミングヘッドフォンってどうなのかってところを確認していきたいと思います。まず、箱を開けると、本体ですね。こういった持ち運びのポーチに入ってまして、本体と、で、こちらがベースステーション。PS5 やスイッチ、パソコンと繋げる場合に、こちらで USB で接続を行います。個人的にデザイン性も優れていて、これパソコンのデスクの上に置いても全然切れないですよね。めちゃめちゃかっこいいと思います。で、付属品はこの箱に入っていて、有線接続の端子や、あとはマイクのカバー、タイプ C ケーブルが2本と、あとは付属のバッテリーですね。で、付属品は以下の通りとなっております。こちらをご確認ください。ではまず本体触ってみてどういう感想を抱いたか実際の生声で確認していきましょう柔らか合皮タイプのやつですねちょっと夏場メッシュタイプと比べると蒸れやすいっていうのがデメリットにはなりますがやはり肌触りはとてもいいです私普段使ってるやつこれなんですけどこれと比べても全然違いますここ伸ばすと少し大きくすることができますただ極端に大きくはならないので頭が大きい人のサイズにはちょっと合いにくいかもしれませんでボタン関係はここ長押しすると今これで電源がつきましたでここですね外部の音を取り込めるモードやこれでノイズキャンセルに効かせて周りの音をシャットダウンすることもできます色は変わんないんですけど少し出っ張った場合ですねマイクのミュートもできますここにですねこんな感じでこのマイクもついてるんですけど金属感があってめっちゃ高級感がありますここ1回押すとここが赤色になります LED がつくので実際にマイク使ってもミュートっていうのは一発でわかると思いますでここでボリュームのプラスマイナスを確認したりでこっち側一応ですね USB タイプ C をつなげることも可能ですで有線も対応できるように有線のマイクのケーブルも取り付け可能ですで反対側に Bluetooth のボタンがありましてこれも長押しするとドゥドゥドゥンって音が鳴りまして Bluetooth モードも接続可能ですなのでユースにつなげつつ Bluetooth の接続が可能ですでこっち側開けると電池がついてますで電池なくなった時にですね開けてあげてこんな感じですぐ取り替えもできます一応こちらですね設定上今までワイヤレス系って電池なくなったら終わりだと思うんですけどこうやってですね一瞬で、ね、8秒で切り替えすれば電源落ちたらまま使用することが可能ですこれが今もともとのバッテリーの数でこれが今差し込みした充電の今この横についてるやつですねこれを取り上げ方はすごい簡単でで上に上げてスライド簡単ですねで差し込む時は逆の手順で差し込み向きはこの端子がですね奥になるように差し込みを行います差し込みして少し下に下に下げるイメージですねこれでバッテリーの残数も確認ができます見た目もかなりスタイリッシュなので使いやすさはあるかなと思いますでここ少し出っ張ってるんですけどこれがアクティブノイズキャンセリングがついてるのでこれがあることによってかなり強力的なノイズキャンセリングを効かせられますエアコンの音とか室外機とかですねうるさいところで使っても音は結構聞こえやすかったですおおめちゃめちゃノイズキャンセリング効いてますねじゃあベースステーションの説明いたしますまずシンプルにですねえっと有線に使う場合のラインインアウトで、USB のタイプ C、1、2という形になります。まあ、2つあるんですけど、例えば1つが1をパソコンにつなげて、2をスイッチや PS4 につなげて使う場合は、タイプ C のケーブル、USB コネクターをつなげてあげれば使用することが可能です。こっちを長押しすると、USB のここもう1回押すと、1、2っていうのすぐ変えられます。なので、1をパソコンにつなげたり、スイッチや PS5 つなげてる方はここで、まあ、2変えたいばここ2を押してあげるとこれで2に切り替わりましたまあちょっとまだ1しかつなげてないのでここは切り替わってないんですけどすぐ切り替え自体は可能ですで同じようにこれを隣にやるとオーディオで無線ですとか Bluetooth の設定とかも詳しく設定することが可能ですまたはこちらですねオートミュートの機能とかもありますので細かい設定もできそうです左下の小さい丸がキャンセルで1つ戻るボタンになっております
でリコライザーや原因なども変更することが可能なのでここは好みによって変えることもできそうです私こういう設定あまり細かいことわからないので、まあ、最終的にはフラットで使用しましたもし原因とかそういうですねリコライザーで使っているもの好みの方いらっしゃれば教えていただければ幸いですまあ、ベースステーションで細かい設定もできますしマイクのボリュームですとかあとアクティブノイズキャンセリングこちらの設定などもできます、まあ、これに関してはヘッドフォンでボタンで設定できるのであまりここからは挑むことはなさそうですパソコンのアプリとかではないので PS5 やスイッチとか使っている方に関してもここでいじることが可能っていうところは魅力的なポイントですよねでは実際にですねこのワイヤレスヘッドフォンを使ってタルコフをプレイしていきますちなみにこちらはワイヤレスヘッドホンのマイクを使用して音声を取っているんですがマイクの調子はいかがでしょうかこのような音声となりますワイヤレスのヘッドホンとなりますのゲームの遅延の音とか気になると思うんですが遅延とかは実際にプレイして感じませんでしたワイヤレスなのに遅延もなしで使用できるっていう点はかなり魅力的に感じると思います優先もないので煩わしさも感じないっていうのはさらにメリットですでバッテリーに関してなんですがバッテリー1つに対して18時間から22時間で連続で使用可能ということでかなり長時間使用可能ですよね実際付属品がバッテリー2つつきますので最大が36時間から44時間使用可能となっております、まあ、自宅にいる場合は充電しながらプレイができるので半永久的に使用できますし外出先でも Bluetooth のヘッドホンとして使用できるのはかなり魅力ですよねで嬉しいことにワイヤレスのバッテリーパックですとかあとは隔ってきた時用にイヤークッションこういったものもそれぞれですね別途購入することができますので長期間の使用というのも想定しているのは結構嬉しいポイントだと思いますあと重宝する機能としてはこのベースステーションとさらに Bluetooth で音声もつなげることは可能となっております、まあ、PS4 やスイッチとかする方はゲーム音を聞きながらスマホでディスコードで通話をしながらということも可能となっておりますただ欠点としては Bluetooth でつなげると少しホワイトノイズが乗るのでそこはちょっと好みに分かれるかもしれません今までワイヤレスのヘッドホンって遅延があったりですとかバッテリーが長持ちしないってイメージがあったので個人的にかなり驚いておりますでやはり化学相当で品質も良く特に音が聞き取りやすいこれかなりメリットになるかなと思いますワイヤレスで音質を気にしたい方、もしくは FPS で足音とか気にされる方は、このアーティストノバプロワイヤレス、大変おすすめの製品となっております。少し触っただけですが、魅力的な製品だと私は感じておりました。今使っているヘッドホンも1万円ほどと安くないものの製品だったんですが、それと比べても品質の差を感じました。ぜひですね、こちらですね、気になった方は購入してみてください。それでは、お疲れ様でした。本日の以上は動画は以上となります。